ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னுடைய மிட் நைட் கொடூரமான மனுஷ புத்திரன் மத்தியானம் பேச கூப்பிட்டாரு பரவாயில்ல ஆனா இங்க மாணவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறத பாக்குறேன் எனக்கு அது ரொம்ப திருப்தியாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கு பாருங்க கையெல்லாம் தட்டுறாங்க அதனால இன்னைக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய என்னை விட பெரியவர்கள் எல்லாரையும் நான் சாய்ஸ்ல விட்டுறேன் உங்களுக்காக மட்டும் பேசுறேன் சரியா மூணே மூணு கேள்வி கேட்பேன் ஈஸியான கேள்வி தாங்க எனக்கு அதுக்கு உங்க பதில் வேணும் சரியா உங்களில் எத்தனை பேர் தமிழ் புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கீங்க பள்ளிக்கூடத்துக்கு வெளியில உங்களால் மறக்க முடியாத ஒரு தமிழ் புத்தகத்தோட பேர் சொல்லுங்க உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பதினாறு பதினேழுல இருந்து பத்தொன்பது குட்பட்ட வயதுன்னு வச்சுக்கலாமா சரி கல்லூரி மாணவர்கள் உயர்கல்வி மாணவர்கள் அப்படின்னு வச்சுப்போம் சரியா இன்னும் ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்பேன் இன்னைக்கு எழுதுற நவீன எழுத்தாளர்கள்ல யாருடைய ஏதாவது படித்திருக்கீங்களா சொன்ன உடனே நினைவுக்கு வரக்கூடிய ஒரு பெயர் சொல்லுங்க ஒரு ஆசிரியருடைய பெயர் சொல்லுங்க அருமை அப்ப நான் பேச நினைச்சத பேசலாம் சரி இன்னைக்கு இந்த இடத்துல நான் நிக்கிறேன் இல்லையா இது வந்து என்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையில ரெண்டாவது தடவையாக நடக்கிற ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான சம்பவம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் நான் வந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக உணர்வதற்கான நிறைய சம்பவங்கள் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி நாலுல அதுக்கப்புறம் குரு சனி ராகு கேது இவங்க யாருமே என் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல இல்லாம விலகி போயிட்டாங்க ரொம்ப பிரச்சனை ஆயிடுச்சு சரியா இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு பிறகு இன்னைக்கு இந்த இடத்துக்கு வந்து நிக்கிறேன் இல்லையா எனக்கு இது ஒரு மகத்தான நாள் என்ன காரணம்னா உங்களை மாதிரி உங்க வயசுல பதினேழு பதினெட்டு இந்த வயசுல நீங்களாம் நல்ல பசங்களா காலேஜ் போயிருக்கீங்க நான் கொஞ்சம் கெட்ட பையன் அதனால காலேஜுக்கு போகல எங்க வந்தேன்னா இங்கதான் வந்தேன் இங்கே கீழே இருக்கு பார்த்தீங்களா தேவநேய பாவாணர் நூலகம் இருக்கு இல்லையா உண்மையிலேயே நான் பிறந்து வளர்ந்த இடம் இதுதான் காலையில் ஒம்பதரை மணிக்கு உள்ளே வருவேன் சாயங்காலம் கதவு மூட போகிறாங்க தம்பி எந்திரிப்பா அப்படின்னு வாட்ச்மேன் வந்து தட்டி எழுப்புற வரைக்கும் எழுந்துக்க மாட்டேன் இது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் கிடையாது மூணு வருஷம் பள்ளிக்கூடம் கல்லூரி இது ரெண்டுமே எனக்கு இந்த தேவநாய பாவனர் நூலகம் என்ன கிடைச்சிது அப்படின்னா உண்மையில் நான் ஒருத்த எல்லா புல் பூண்டுலேருந்து புழு பூச்சிலேருந்து ஆரம்பித்து மனுஷன் வரைக்கும் எல்லா உயிர்களும் பிறக்குது ஏதோ செய்யுது இருக்குது போயிடுது நான் இருக்கிறதுக்கு என்ன நியாயம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா நம்ம பிறக்கிறோம் வளரோம் சாப்பிட்றோம் தூங்குறோம் விளையாடுறோம் சண்டை போடுறோம் ஏதோ பண்றோம் சினிமாக்கு போறோம் நாம இருக்கிறதுக்கான நியாயம் என்ன இந்த கேள்வி மனுஷனா பிறந்த ஒவ்வொருத்தனுக்கும் இருக்கணும் இந்த கேள்வி எனக்கு முத முத வந்தபோது நான் ஒரு ரூட் எடுத்தேன் சாமியார்கள் பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சேன் நம்ம ஞானி ஆயிடலாம் பெரிய துறவி ஆயிடலாம் இமயமலைக்கு போய் தவம் பண்ணோம்னா நமக்கு நிறைய வரங்கள் கிடைக்கும் 
அங்கே சிவபெருமான் வெட்டியாக தான் இருக்கார் ஐயா சரி நம்மளை மாதிரி ஒரு பக்தன் போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணால் அக்செப்ட் பண்ணுவார் கொஞ்ச நாள் சாமியார்கள் பின்னாடி சுற்றினேன் ஞான பித்து பக்தி பித்து எல்லாம் தேடி திரிஞ்சு எல்லாம் கிடச்சிது கடவுள் மட்டும் கிடைக்கல பார்க்க முடில அதன் பிறகு அதனுடைய செகண்ட் பார்ட்டு தான் ஏன் இங்கே மயிலாப்பூர் ராமகிருஷ்ணன் மடத்தில் அப்போ தபஸ்யானந்தாரும் ஒரு அவர் தான் அங்கே தலைமை மடாதிபதி அவர் சொல்கிறார் உனக்கு இந்த துறவு ஆன்மீகம் ஞானமெல்லாம் சரிப்படாது நீ வேற வழியை தேடி போன்னு சொல்லி அனுப்புகிறார் அப்போ தான் இந்த தேவனைய பாவனர் நூலகத்துக்கு வர படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது கணக்கு காலை ஒம்பதரை மணிக்கு உட்காந்தனா சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு முடிச்சிருவேன் சின்னதோ பெரியதோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு புத்தகம் எனக்கு மூன்று வருட காலம் நான் இதை ஒரு கடமையாக தொழிலாக ஆனால் முழு விருப்பத்தோடு செஞ்சிட்டு இருந்தேன் என்னுடைய பதினெட்டு பத்தொம்பது வயதுகளில் இது நடந்தது தமிழின் மிக முக்கியமான எழுத்து ஆளுமைகள் அத்தனை பேரையும் நான் இந்த இடத்துல தான் கண்டுபிடிச்சேன் நான் என்ன ஆக போகிறேன் எதுக்கு பிறந்தேன்னே தெரியாமல் தத்தாரியாக ஃப்ராங்கா ஸ்கூலான பொறுக்கியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த டைம் முதல் முதலில் நான் யார் என்று எனக்கு சுட்டி காட்டிய இடம் இந்த நூலகம் ஸோ நான் படித்த இந்த இடத்தில் இந்த மேடையை எனக்கு கொடுத்ததற்காக முதல்ல நான் மனுஷ புத்திரனுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் புத்தகம் மனிதனை மாற்றுமான் என்ன மாத்திச்சு நூலகம் ஒருவனுக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்னா சோத்த விட முக்கியம் மூச்சு காத்த விட முக்கியம் புத்தகம் தான் எழுத்து தான் வாசிப்பு தான் இதை தவிர வேற எதுவும் செய்ய மாட்டேன்னு முடிவு பண்ண பதினெட்டு வயசுல ஓகே எனக்கு ஒரு குடும்ப சூழல் அமைஞ்சது எங்க அப்பா ஒரு எழுத்தாளர் மொழிபெயர்ப்பாளர் அதனால இது ஒரு தப்பான வழின்னு சொல்லக்கூடிய தன்மை என்னுடைய குடும்பத்தில் இல்லை படிக்கிறியா படி எழுதுறியா எழுது அப்படின்னு தான் விடுவாங்க ஒரு தடவை அப்படி கூட ஒரு சம்பவம் ஒரு பட் ஆனால் எங்கள் அப்பா மட்டும்தான் குடும்பத்தில் மற்ற யாரும் கிடையாது என் கூட படித்த ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணோம் நீ தான் எழுதுறியாடா எனக்கு ஒரு காதல் கவிதை ஒன்று எழுதி கொடு நான் வந்து அதை வச்சு ப்ரப்போஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டபோது நான் ஒரு ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு கவிதை ஒன்று நல்ல விருத்தத்தில் எழுதி கொடுத்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் சொந்த கவிதைலாம் நல்லா எழுத வரும் அப்போ அந்த கவிதையை கொடுத்து அவனுக்கு காதல் சக்ஸஸ் ஆச்சா இல்லையாங்கிறது மேட்ரு கிடையாது நான் ஒரு காதல் கவிதை எழுதிட்டேன் யாரோ ஒரு பொண்ணு பின்னாடி திரியறேன்னு நினச்சினு எங்கள் அம்மா என்னை போட்டு என்ன பாடுபடுத்தி எடுத்தாங்க தெரியுமா ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் நிஜமாகவே அப்படி ஒரு பொண்ணு இருந்ததுன்னா நான் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் நமக்கு அந்த ராசி இல்லாமும் கிடையாது போட்டு கொலையாக கொண்டு எடுத்துட்டாங்க டார்ச்சர் நான் டார்ச்சர் அப்படி ஒரு டார்ச்சர் நான் எங்க போனாலும் என் பின்னாடி வர வேண்டியது நின்னாவும் பார்ப்பாங்க உட்காந்தா பார்ப்பாங்க தூங்கும் போது கூட ஏதாவது பண்றான்னு பார்ப்பாங்க என் புத்தகத்தெல்லாம் எடுத்து புரட்டி பார்ப்பாங்க ஒரு சிபிஐ ஆபிசர் ஐடி அதிகாரிகள் கூட அந்த அளவுக்கு கொடுமை பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளவு மோசமான கொடுமை என் குடும்பத்தில் நடந்தது இது ஒரு கால் அதையும் மீறி நான் இதுல தொடர்ந்து செய்வதற்கான ஊந்துதல் எங்க அப்பா கிட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்சது அந்த கவிதை ஒண்ணு சொன்ன இல்லையா நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு எழுதி கொடுத்தேன்னு அதை படித்து பார்த்து நல்லா இருக்கடா நீ தான் எழுதினியான்னு கேட்டார் யார்ரா அந்த பொண்ணுன்னு அவர் கேட்கல இந்த சூழல் அமைந்தது என்னுடைய கொடுப்பினை அது ஒன்று தான் என் தரப்பிலிருந்து எனக்கு நடந்திருந்த ஒரே நல்ல விஷயம் என்னென்னா எங்கள் அப்பா அவருக்கு நாம் ஏதாவது பதிலுக்கு செய்ய வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் தான் என்னை ஒழுங்காக படிக்க வச்சது அப்போ கூட நான் காலேஜெல்லாம் ஒழுங்காக படிக்கல புத்தகங்களை ஒழுங்காக படித்தது இந்த இடத்துல தான் எனக்கு புதுமை பித்தன் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுது இந்த இடத்துல தான் நான் சுந்தரராம் சாமியை படித்தேன் இந்த இடத்துல தான் அசோமித்திரனை படித்தேன் எல்லாரையும் இதோ இந்த மனுஷ புத்திரனே எனக்கு இங்கே தான் தெரியும் அத்தனை பேரையும் இங்கே தான் படித்தேன் இதை தொட்டு ஒரு முக்கியமான விஷயம் எனக்கு தோணுச்சு நான் அந்த மூணு வருஷம் சின்சியராக லைப்ரரிக்கு வந்துட்டு இருந்த டைம்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா சொன்னா அந்த காலகட்டத்தில் இங்கே படிக்க வந்த என் வயதுக்கு ஏற்ற மற்ற பையன்கள் பெண்கள் 
இவங்க எல்லாருமே பள்ளிக்கூடத்தில் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவங்களாக இருந்தாங்க நான் எல்லாருக்கிட்டையும் பேச்சு கொடுத்து நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் என்னென்னா ஆங்கில வழி கல்வி பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் நூலகத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்து படிப்பதில்லை அந்த காலகட்டம் இன்னைக்கு எப்படி சூழ்நிலை இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல நான் சொல்கிறது வந்து எண்பத்தி ஆறுலேருந்து எண்பத்தொம்போதுக்கு உட்பட்ட காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறுலேருந்து எண்பத்தொம்போது காலகட்டம் நான் அரசு பள்ளிக்கூடத்தில் தான் படித்தேன் எங்கள் அப்பா அரசு பள்ளிக்கூட தலைமை ஆசிரியராக இருந்தவர் தான் என்னுடைய தம்பிகளும் அரசு பள்ளியில் தான் படித்தோம் தமிழ் மீடியத்தில் தான் படித்தோம் சரியா பள்ளிக்கூடத்திலேயே நூலகம் என்பது ஒரு இயக்கமாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் அரசு பள்ளிகளில் ஒரு குட்டி ஒரு என்ன சொல்வது எட்டுக்கு எட்டு அளவுக்கான ஒரு சின்ன ரூம் ஒன்று நான் படித்த கேளம்பாக்கம் அரசனர் உயர்நிலைப் பள்ளியில் ஒரு சின்ன ரூம் மனுஷன் உள்ளே உட்காரவே முடியாது நிற்க முடியாது புத்தா மட்டுமே தான் இருக்கும் ரெண்டு பீரோ மூணாவதாக ஒரு பீரோ வைக்க இடம் கிடையாது அந்த ரெண்டு பீரோ புத்தகத்தையும் ஒரு இத்தனை பேர் படிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களே ஒரு குத்து மதிப்பாக கணக்கு போட்டு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வேறு புத்தகங்கள் வாங்கி வைப்பாங்க அந்த நூலகத்திலிருந்து என்னுடைய படிப்பு ஆரம்பித்தது ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதுலேருந்து நான் இந்த தேவனைய பாவனர் நூலகத்துக்கு வரும்போது தினசரி வரணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் தினசரி வரக்கூடிய மற்ற வேலையற்ற பசங்களும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆவாங்க இல்லையா ஸோ அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகி பேசும்போது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டதுன்னா எல்லாருமே அரசு பிள்ளைகள் படித்தவர்கள் எல்லாருமே தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவர்கள் இதை ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இங்கே பாருங்கள் என்ன போட்டிருக்காங்க உறக்க உறக்க வேற எதோடையாவது சேர்த்துருக்காங்களா தமிழ்நாட்டு அரசில் எத்தனை பிரிவுகள் இருக்கு இதை பள்ளிக்கல்வித்துறையோடு ஏன் இதை இணைகிறது யோசிச்சு பாருங்க இன்னைக்கு பொதுவாக படிக்கிற பழக்கம் இளைஞர்களிடம் இல்லை அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க நானே சொல்லுவேன் எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னா நான் உங்க வயசுல இருந்த போது என்ன படித்தேன் எவ்வளோ படித்தேன்னு எனக்கு ஒரு கணக்கு இருக்கு இப்போ நான் ஆரம்பத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இல்லையா நீங்கள் படித்ததில் ஒரு புத்தகத்தை சொல்லுங்கள்னு கேட்டேன் இல்லையா அதுதான் எனக்கு கிடைச்ச பதில் நான் நினச்சது சரியா இல்லையா அப்படிங்கிறத நான் கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை பதினெட்டு வயசில் நான் படித்த புத்தகங்கள் எனக்கு படிக்க கிடைத்த புத்தகங்கள் நூலகங்கள் எனக்கு எவ்வளவு காசு கொடுத்து புஸ்தகம் வாங்க முடியுமா அந்த காலத்துலலாம் வாய்ப்பே கிடையாது இன்றைக்கெல்லாம் பேக்கெட் மணின்னு எதுவும் அஞ்சு பத்தாவது கொடுக்குற பேரண்ட்ஸ் நல்லவங்க இருக்காங்க எங்கள் காலத்தில் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது பேக்கெட் மணின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது நானாக சம்பாதிக்க ஆரம்பித்த பிறகு தான் கையில் காசை பார்த்தேன் அஞ்சு பைசா கூட இருக்காது காசு கொடுத்தாலும் புஸ்தகம் வாங்க முடியாது நூலகர்களை நண்பர்களாக்கி கொள்வது இப்போ அவர் இருக்காரா இருக்க வாய்ப்பில்லை இங்கே இங்கே இருந்த நூலகர் ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் ஒருத்தர் முப்பது முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வருஷம் முன்னாடி நான் சொல்கிறேன் சாயங்காலம் அஞ்சரை மணி வரைக்கும் ஒரு புத்தகத்தை படிப்பேன் இரநூத்தம்பது பக்கம் படிச்சிருப்பேன் இன்னொரு இரநூறு பக்கம் மிச்சம் இருக்கும் வச்சுட்டு போனால் மறுநாள் காத்தால் வந்தால் அது இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியாது எடுத்துகிட்டு போகிறதுனா சந்தா கட்டணும் என்கிட்ட வசதி கிடையாது ஏன்னா என் வீடு குரோம்பேட்டை இது எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் குரோம்பேட்டில் நான் சைக்கிளில் தான் வருவேன் பஸ்ஸில் வர்றதுக்கு எனக்கு காசு கிடையாது ஸோ ஒரு இலக்கிய பிரதி அல்லது கவிதை தொகுப்பு நாவல் கட்டுரை ஏதோ ஒன்று அவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு இதை நான் படிக்கலை இன்னும் பாக்கி இருக்கு மிச்சம் இருக்கு கோச் காதிக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டு எவனுமே தொடாத ஏரியாவில் கொண்டு போய் அந்த புஸ்தத்தை சொருகி வைப்பேன் இது ஏதோ ஒரு புஸ்தத்தை சொருகினா பரவாயில்ல நான் சொருகின புத்தகங்களை எடுத்தாலே ஒரு நூலகம் போடலாம் பிசிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் அது இதுனி ஆங்கில புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கும் இங்கே கல்லூரி கல்வி சார்ந்த ஆங்கில புத்தகங்கள் இந்த நூலகத்தில் ரொம்ப வளமாக எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் பல்லாயிரக்கணக்கில் இருக்கும் தைரியமாக அங்கே கொண்டு சொருகுவேன் ஏன்னா ஒரு பைய கை வைக்க மாட்டாங்க நண்பர்களே திரும்ப திரும்ப இதுதான் சொல்கிறேன் தமிழ் வழியில் படித்த மாணவர்கள் தான் நூலகத்தை பயன்படுத்தினார்கள் அன்று என்ன தைரியம் இருந்தால் நான் கொண்டு வைப்பேன் என்ன அதுவும் என்ன இதை கேளுங்க காலமும் ஐந்து குழந்தைகளும் ஒரு புத்தகம் என்னுடைய குருநாதர் அசோகமித்ரன்னு ஒரு எழுத்தாளர் சரியா அவருடைய ஒரு சிறுகதை தொகுப்பு ரொம்ப அற்புதமான சிறுகதை தொகுப்பு ஒரு ரெண்டு மூணு கதையை படிச்சுட்டேன் மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் படிக்க ஆரம் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ நீங்கள் வந்து உட்காந்த போது எப்படி மப்பா எல்லோரும் கண்ணை சுக்கிட்டு இருந்தீங்களோ அந்த மாதிரியான ஒரு டயத்தில் தான் நான் அதை வந்து எடுக்கிறேன் 
சாயங்காலத்துக்குள்ளே என்னால் படித்து முடிக்க முடியல புலிக்கலைங்கன்னு ஒரு கதை அந்த கதையை படிச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் செத்துட்டேன் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல அந்த கதையை தாண்டி போக முடியல அடுத்த கதைக்குள்ளே நுழைய முடியல வச்சுட்டு போனால் மறுநாள் காணாமல் போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு பயம் ஏன்னா என்ன மாதிரியே மற்றவர்களும் அயோக்கியர்கள் எனக்கு அதில் சந்தேகமே கிடையாது லைப்ரரி என்கிட்ட சும்மா சும்மாலாம் நம்ம இந்த உதவி கேட்கக்கூடாது நம்மளேவும் செய்யலாம் சில திருட்டுத்தனங்கள் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணேன் அந்த புத்தகத்தை கொண்டு போயிட்டு ஏதோ நாடி ஜோதிடம் மந்த ஜோதிடம் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய யாரும் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நம்பினேன் நம்பி சொருகி வச்சுட்டு போனேங்க மறுநாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாரி சனிக்கிழமை நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு நாள் நான் வந்து வரல திங்கட்கிழமை மறுபடியும் நூலகத்துக்கு வந்து பார்க்கும்போது அந்த புத்தகம் இல்லை இதிலிருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா நாடி ஜோதிடத்தை கூட நம்பக்கூடாது லைப்ரரியில் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் ஆர்ஹெச் குருமி புத்தகங்கள் இவங்கெல்லாம் தெய்வம் எவனும் கை வைக்க மாட்டான் ஸோ தமிழ் புத்தக அடுக்கு என்பது எப்போதும் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ரேகைகளை தினசரி தன் மீது பதித்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய பகுதியாக இந்த தேவனாய நான் மற்ற நூலகங்களை பற்றி நான் பேசவே முடியாது இது எனக்கு தாய் வீடு மாதிரி இந்த இடம் இந்த லைப்ரரியனு கூட இதனுடைய மூளை முடுக்குகள் தெரியுமா நினைக்கிறேன் ஒரு இன்ச்சு விடாம தெரியும் இந்த லைப்ரரியில் எது எது எங்க இருக்கு எல்லாமே தெரியும் எனக்கு சில புத்தகங்களில் அற்புதமான விமர்சகர்கள் நம்ம ஆளுங்க கமெண்ட் எழுதுவானுங்க முதல் பக்கத்தில் இருக்கும் இல்லைனா கடைசி பக்கத்தில் இருக்கும் தேய் மூதேவி நீ எல்லாம் ஏண்டா எழுதுற அப்படின்னு முதல் பக்கத்தில் ஒரு கமெண்ட் இருக்குமானால் அது நல்ல புத்தகம் இது பெரும்பாலும் நவீன இலக்கியம் சார்ந்த புத்தகங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் ஒன்று ரைட் நாகார்ஜுனனுடையது ஆ கலாச்சாரம் எதிர் கலாச்சாரம் ஒரு புத்தகம் இதனுடைய முதல் பதிப்பு வந்த போது நான் படித்த அந்த புத்தகம் எனக்கு புரியல முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்ட அந்த வயசில் அந்த புத்தகத்தை நான் இந்த நூலகத்தில் எடுத்து படிக்கிறேன் முதல் பக்கத்தில் படிக்காதே ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் ரெண்டாவது கமெண்ட் இதை நான் வழிமொழிகிறேன் அமைப்பியல்வாதம்ங்கிற ஒரு சித்தாந்தம் தமிழுக்கு அறிமுகமானதற்கு காரணமானவர்கள் ஒருவர் பின்னாடி நான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆனால் இந்த விமர்சனங்கள் இருக்கு இல்லையா ஒன் வேர்ல தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறது எனக்கு பின்னாளில் நான் ஒரு எழுத்தாளனாக உருவாகும் போது என்னென்ன தவறு செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்தது இதே நூலகம்தான் அந்த ஒரு வார்த்தை மதிப்புரைகள் இருக்கு இல்லையா இப்ப இன்னைக்கு நான் எழுதக்கூடிய புத்தகங்கள் டாலர் தேசம்னு ஒரு புஸ்தகம் என்ன ஓடுது அமெரிக்கா அவனுடைய அரசியல் வரலாறு சரியா இது ஒரு ஆயிரம் பக்கம் புத்தகம் தலகாணியை விட பெருசா இருக்கும் குமுதத்துல இதை நான் தொடராக எழுதினேன் அப்புறம் புத்தகமா கொண்டு வர இந்த புத்தகம் வந்த போது ரெண்டு விதமான விமர்சனங்கள் எனக்கு வந்தது ஒன்னு விமர்சனம் கிடையாது பாராட்டு இந்த மாதிரி இன்னொரு புத்தகம் தமிழ்ல வந்ததே இல்லை இன்னி வரைக்கும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது ஓகே அதை பெருசாக எடுத்துக்க வேண்டாம் இன்னொரு விதமான விமர்சனம் ஒன்று இவ்வளவு சீரியஸான ஒரு விஷயத்தை அமெரிக்க ஏகாதிபத்தியத்துக்கு முற்றிலும் எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு பிரதியை இப்படி ஒரு லாங்குவேஜில் நீ எழுதலாமா எஸ் வி ராஜதுரைன்னு தமிழில் ஒரு மார்க்சிய விமர்சகர் பெரிய விமர்சகர் அவர் இந்தியா டோடையில் ரெண்டு பக்கத்துக்கு விமர்சனம் அந்த புஸ்தகத்துக்கு அவரால் திட்டவே முடியல நான் கம்யூனிஸ்ட் இல்லை இல்லையா நான் வேற ஒத்தேன் நான் ஒரு அமெரிக்காவை திட்டி ஒரு புத்தகம் எழுதிக்கிறேன் ஆயிரம் பக்கத்தில் அதுவும் ஆயிரக்கணக்கில் விற்குது அந்த புத்தகம் அந்த காலத்தில் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ஆறு அஞ்சு ஆறுன்னு நினைக்கிறேன் முந்நூற்றம்பது ரூபா விலையெல்லாம் நினச்சே பார்க்க முடியாது தமிழ் புத்தகத்துக்கு தைரியமாக வச்சோம் முந்நூற்றம்பது ரூபா விலை வச்சோம் விற்றுதே இன்னி வரைக்கும் வித்துட்டுருக்கே அவர் எழுதுறாரு இந்த மாதிரி ஒரு புத்தகத்தை இப்படி ஒரு மொழியில் எழுதலாமா அப்படின்னு கேட்குறாரு சரஸ்வதி தேவிக்கு ஜீன்ஸ் போட்டார் போல் இருக்கிறதுன்னு எழுதினார் ஐ தாட் ஏன் என்ன தப்பு நல்லா தான் இருப்பா சரஸ்வதிக்கு ஜீன்ஸ் போட்டா என் தப்பான்னா இல்லைல்ல ஆ சொல்கிறாங்க பாருங்க மொழி சார்ந்த ஒரு முழுமையான விழிப்புணர்வு எனக்கு கிடைப்பதற்கு 
நூலகங்களில் நான் கண்ட ஒரு வரி ஒரு சொல் புத்தக விமர்சனங்கள் காரணமாக இருந்தன நீங்க எவ்வளவு கனமான விஷயத்தை வேணாலும் எழுதலாம் எவ்வளவு கனமான விஷயத்தை வேணாலும் பேசலாம் மக்கள் பேசுகிற மக்களுக்கு புரிகிற மொழியில் பேசுங்கள் எழுதுங்கள் அந்த பாடத்தை நான் இங்குதான் படித்தேன் நண்பர்களே கல்லூரி மாணவர்கள் பள்ளிக்கூட மாணவர்கள் நீங்க சிரிக்காதீங்க அவர் நல்லதுதாங்க சொல்றாரு இன்னொரு பத்து நிமிஷம் பேசுங்கன்றாரு ஏங்க கொஞ்சம் உறக்க தான் சொல்லிட்டு போனான் என்ன சரி நீங்கள்லாம் இங்க பக்கத்து கல்லூரியில தான் படிக்கிறீங்க இல்லையா என்ன மாதிரி குரோம்பேட்ல இருந்து சைக்கிள் மிஸ்ட்டு வர வேண்டிய அவசியம் உங்களுக்கு இல்லை ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அவ்வளோ குரோம்பேட்ல இருந்து மவுண்ட் ரோடுக்கு சைக்கிள் மிஸ்ட்டு வந்தோம் எப்படா இந்த சைஸ்ல இருக்கான்னு தோணும் உங்களுக்கு அதுக்கு பின்னாடி ஒரு லாஜிக் இருக்கு ஏன்னா படிக்கிற காலத்தில் ஐ மீன் லைப்ரரிக்கு வந்து படிக்கிற காலத்தில் நான் ரொம்ப நல்லவனா அப்புறம் தான் எழுத ஆரம்பித்தப்பறம் அதுவும் முழு நேரம் எழுத்தாளான அப்புறம் உட்கார்ந்த இடத்த விட்டு எழுந்துக்க வழி இல்லாமல் போயிடுச்சு எனக்கு சரியா அந்த தப்ப பண்ணாதீங்க இந்த நூலகத்தை உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நூலகங்களை கண்ணில் தென்படக்கூடிய எந்த நூலகமாக இருந்தாலும் பப்ளிக்காக சொல்கிறேன் உங்கள் சொந்த சொத்தாக நினச்சிக்கோங்க பொது நூலகம்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பொது சொத்துக்கு சேதம் விளைவிப்பது தவறில்லை என்பது தமிழ் கலாச்சாரம் பேப்பரில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பொது சொத்துக்கு சேதம் விளைவி சேதம்னா ஒன்றும் இல்லை புத்தகத்தை கிழிச்சு போடுன்னு நான் சொல்லலை அந்த மாதிரி கிறுக்குங்கன்னு நான் சொல்லலை எதுவும் பண்ணலை உங்களுடைய சொந்த வீடு சொந்த அறை சொந்த புத்தக பை உங்களுக்கு எதெல்லாம் பிரத்யேக உரிமைன்னு நினைக்கிறீங்களோ உடமைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் ஒன்றா இதை நினச்சிக்கோங்க நூலகங்களை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் உங்கள் சொந்த லாபத்துக்கு பயன்படுத்துகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை வளம் பெறும் அறிவு விருத்தி அடையும் சிந்தனை விசாலமாகும் விசால பார்வையால் விழுங்கும் மக்களைன்னு ஒரு கவிஞன் சொல்றான் யார் தெரியுமா விசால பார்வை எங்க இருந்து வரும் அது பாரதிதாசனுடைய வரி சரியா விசால பார்வை எங்க இருந்து வரும் அப்படின்னா எத்தனை பார்வைகள் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு முதல்ல தெரியணும் நாம ஒரு விஷயத்த ஒரு விதமா பார்ப்போம் நம்மள மாதிரியே எல்லாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஒரே பிரச்சனையை நூறு விதமாக பார்க்கணும் நமக்கு சிலது பிடிக்கலாம் பிடிக்காம போகலாம் அதை பத்திலாம் கவலை கிடையாது எல்லா விதமான கருத்துக்களையும் திறந்த மனதோடு மனசுக்குள்ள வாங்கிக்கணும் புத்தக வாசிப்பினுடைய அடிப்படையே அதுதான் விமர்சனம் இருக்கக்கூடாது படிக்கும் போது இது நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல ஓகேடா இதெல்லாம் கூடவே கூடாது தூக்கி உள்ள போடுங்க ஒரு வீட்டுக்கு கொள்ளை அடிக்க போகிற ஒருவன் இது நமக்கு தேவையா இல்லையான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க முடியுமா நம்ம ஒய்ஃபுக்கு ஒட்டியானெல்லாம் கிடையாது அவ மாடன் கேளவோ அவ இதெல்லாம் போட மாட்டா இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற நகையா இருந்தா தேடுறா அப்படின்னு தேடுவானா அள்ளி கிடைக்கிறத போடுவான் இல்லையா வாசிப்பு அப்படித்தான் இது ஒரு விஷயம் இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி நான் முடிச்சுக்கிறேன் ரெண்டாவது உங்களை எத்தனை பேர் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு வந்தவங்க எல்லாருமே மற்றவங்களாம் கை தட்டலாம் எனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் தமிழ் மீடியத்தில் படித்தவங்களை பிடிக்கும் அதை விட்டுருங்க அதுக்காக நான் சொல்லலை ஃபஸ்ட் திங் தமிழ் மீடியத்தில் நீங்கள் பள்ளி படிப்பை முடித்திருப்பீர்களானால் படிக்கிறது எழுதுறது உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றுமே இல்லை யூ கேன் ஈஸிலி பிகம் அ ரைட்டர் ஏனென்றால் இப்போ நான் பார்க்க நான் வகுப்புகள் எடுக்கிறேன் எனக்கு உலகம் முழுக்க மாணவர்கள் இருக்காங்க கவனிக்கிற வரையில் ஒரு விஷயம் தெரியுது தமிழில் படித்து வளர்ந்த குழந்தைகள் பெரியவர்களான பின்பும் அவர்களுடைய மொழி சேதாரம் அடைவதில்லை சுத்தமாக இருக்கும் இதுவே இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு ஆர்வத்தில் தமிழும் கற்றுக்கிட்டு எழுத வராங்க இல்லையா தப்பு கிடையாது அது நல்ல விஷயம் நாம் கைத்தட்டி விசிலடிச்சு வரவேற்கலாம் ஆனால் அவங்க தமிழ் சேதாரமானது தான் செய்கூலி உண்டு சேதாரம் உண்டு மாற்றே கிடையாது இது உண்மை தமிழ் நாம பேசுறோம் 
இது எல்லா மொழிகளுக்கும் தாய்மொழியில் கல்வி கற்பது என்பது எவ்வளவு அத்தியாவசியம் ஒரு சிம்பிள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேங்க இப்போ நீங்கள் இத்தனை பேர் தமிழ் மீடியம்னு சொன்னதுனால கேட்குறேன் இல்லைன்னா நான் இந்த கேள்வி கேட்க மாட்டேன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஒரு மாதம் முன்னாடியா ரெண்டு மாதம் முன்னாடியான்னு தெரியல நம்ம முதலமைச்சர் வந்து ஒரு அறிவிப்பு ஒன்று வெளியிடுறாரு எல்லா அரசு நூலகங்களிலையும் கிண்டில் அறிமுகப்படுத்தப்படும் அமேசான் கிண்டில் அன்லிமிடெட் சந்தா நூலக இயக்கத்தோடு இணைக்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இது எவ்வளவு பெரிய புரட்சி எவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி எப்பேற்பட்ட மகத்தான மாற்றங்களை இந்த சமூகத்துக்கு கொண்டு வரக்கூடியதுங்கிறது இப்போ புரியாது இது நடைமுறைக்கு வந்து எல்லாரும் பயன்படுத்த ஆரம்பித்த பிறகு ஏன்னா மில்லியன் கணக்கில் புத்தகங்கள் ஒரு நூலகத்தில் நீங்கள் மிஞ்சி போனால் ஒரு ஐம்பதாயிரம் புத்தகம் பார்க்கலாம் இது அப்படி கிடையாது அமேசான் கிண்டில் அப்படிங்கிறது மில்லியன் கணக்கில் புத்தகங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன கருவி கருவி கூட வேண்டாம் உங்கள் ஃபோன் அது போகும் மொத்த உலகத்தை அதில் கொண்டு வந்து வச்சிடலாம் நூலக இயக்கம் முதல் முறையாக அந்த ஒரு நடவடிக்கை எடுக்கிறீங்க தமிழ்நாட்டில் இது வாசிப்பில் ஆர்வம் உள்ளவர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய வரப்பிரசாதம் யோசிச்சு பாருங்க படிக்கணும் படிக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்தால் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் எல்லா வகையிலையும் என்ன கிடைக்குதோ படிங்க பிட்டு பேப்பர் கூட விடாதீங்க தினத்தந்தியில் வர ஆண்டியார் பாடுகிறார்லேருந்து ஆரம்பிங்க அசோகமித்திரம் சுந்தரராமசாமி ஜானகிராமன் வரைக்கும் படிங்க இன்னும் மேலே போங்க அது உங்களை எடுத்துகிட்டு போயிடும் நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தால் போகிறோம் அது உங்களை மேலே கூட்டு போயிடும் தமிழில் வாசிப்பு ஆர்வம் உங்களுக்கு ஏன் தேவை அப்படின்னா என்னுடைய புத்தகங்கள் இன்றைக்கி படிக்கிறவங்களுடைய சராசரி வயசு பார்த்தா முப்பத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்குது எனக்கே ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு தான் ஆகுது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவன் தான் படிக்கிறான் அப்படின்னா கடந்த பத்து இருபது வருடங்களாக படிப்பு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போக ஆரம்பித்த தலைமுறை படிக்காமல் போய்கொண்டு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் ஏன் ஆங்கில வட்டி கல்வி தமிழில் அவங்க படிக்க மாட்டேங்கிறாங்க முடியாதுங்கிறது கிடையாது முயற்சி எடுக்கிறதுல இங்கிலீஷில் பொறுத்தா ஈஸியாக இருக்குது என்னுடைய பொண்ணு சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அவளுக்கு படிப்பு ஆர்வத்தை வந்து என் ஒய்ஃப் ஒரு நூதனமான வழியில் அந்த ஆர்வத்தை உண்டாக்க பார்க்குறாங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா நைட்டு சாப்பிட்டுட்டு படுக்க தூங்கிறதுக்கு முன்னாடி குமுதம் விகடம் கல்கி குங்குமம் இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா எடுத்து அவள் கையில் கொடுத்துருவா அவள் அவளுக்கு ஒரு மூணு வயசு இருக்கும் அப்போ நினைக்கிறேன் மூணு மூன்றரை வயசு இருக்கலாம் இதில் எங்கே விஜய் படம் இருக்குன்னு கண்டுபிடி பார்ப்போம்னு சொல்லுவாள் ஸோ புத்தகத்தை புரட்டி கொண்டே வரும் குழந்தை ஐ இங்கே இருக்குது விஜய் படம் ஏன்னா விஜய் மட்டும்தான் அவளுக்கு தெரிந்த முகம் அன்னைக்கு தமிழ் சினிமாவில் அவள் டிவி ஆயிடுனா பார்த்தாலும் விஜய் மட்டும் அவள் மனசில் இருக்கா வேறு யாரும் இல்லை விஜய் படத்துக்காக தேடி தேடி புத்தகங்களை புரட்டி கொண்டே இருந்த குழந்தை ஒரு கட்டத்தில் எழுத்து கூட்டி படிக்க ஆரம்பிக்கிறது அதே குமுதம் விகடன் கல்கி தான் ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கல ஒரே வருஷம் தான் இதுக்கு டைம் இன்னைக்கு என் பொண்ணு சுத்தமாக தமிழ் எழுதுறா இலக்கண சுத்தமாக தமிழ் எழுதுறா ஒரு பிழை இல்லாமல் எழுத தெரியும் படிக்கிறா தமிழ்லையும் படிக்கிறா இங்கிலீஷ்லையும் படிக்கிறா இங்கிலீஷ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் வந்து அதில் ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது தேவை அப்படின்னு ஒன்று இருந்துன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்துடும் நான் ஸ்கூல்லையும் ஒழுங்காக படிக்கல காலேஜ்லேயும் ஒழுங்காக படிக்கல சொன்ன இல்லையா ஆனாலும் என் தொழிலுக்கு தேவையான அனைத்து மகாங்கிலத்தில் தான் இருக்குது எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது செம வேகமாக படிப்பேன் பழக்கத்தில் வந்துடும் அது மொழி என்பது ஒரு கருவி இருபுறமும் கூர்மையுள்ள கருவி நமது தேவைக்கு அதை சரியான முறையில் பயன்படுத்தலாம் ஆனால் தாய்மொழி அறிவு என்பது உங்களுக்கு முதல் உணவை போன்றது இவ்வளவு நாள் தமிழை படிக்காமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த நிமிஷம் ஆரம்பிக்க இந்த நூலக விழா உங்களுக்கு ஒரு தொடக்கமாக இருக்கட்டும் நவீன தமிழில் எழுதக்கூடிய அத்தனை படைப்பாளிகளையும் தேடி படியுங்கள் புரி ஆரம்பிச்சிடும் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் ருசி வந்துடும் ரசனை வந்துடும் நீங்கள் படிக்கிற ஒவ்வொரு புத்தகமும் ஒரு அங்குலமாவது உங்களை உங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்த்தும் சந்தேகமே வேணாம் கண்ணுதிர் சாட்சி நான் நன்றி வணக்கம்